Bien le bonjour, coup de bol, euh, ou pas, ça dépend des points de vue, une lampe à LED vient de griller chez moi, elle a fait un beau stack accompagné d'une belle étincelle, et puis euh, plus rien. Alors ça va être l'occasion pour moi de vous montrer à nouveau comment c'est fait à l'intérieur, et aussi de vous expliquer la différence entre durée de vie d'une LED et d'une lampe à LED, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose. Commençons déjà par la démonter, ou plutôt l'achever, hein, parce que vu que c'est moulé d'un bloc en usine, là, euh, à part avec la scie, je vois pas trop. Et voilà Voilà l'intérieur Alors, même si je vous l'ai déjà montré, faisons quand même un petit rappel. Donc on a monté sur cette platine métallique les LED en surface. L'intérêt de cette pièce, c'est d'aider à la dissipation de la chaleur, parce que même si le rendement d'une LED est nettement meilleur qu'une ampoule à incandescence, ça chauffe quand même un peu, parce que ce sont des LED très puissantes. On note d'ailleurs qu'il y a de la pâte thermique le long de cette pièce en métal, là à l'intérieur, pour faire la jonction entre les deux, pour que cette pièce aussi dissipe la chaleur. Donc quand même, c'est que ça chauffe un peu. Et en dessous, on a tout ce joli petit montage que je vais essayer de vous extraire. Voilà. Son rôle, c'est d'adapter le courant et la tension du secteur pour qu'il convienne au LED. Le circuit exact dépend des fabricants, mais en général, on retrouve quand même les étapes suivantes. Conversion du courant du secteur alternatif en courant continu et puis passage par un régulateur de courant. En effet, ça je l'ai déjà dit aussi, la tension aux bornes d'une LED est presque fixe, quasiment, c'est pas ça qui compte. Ce qui détermine sa luminosité, c'est le courant qui la traverse. Parlons durée de vie maintenant. Les lampes à LED sont réputées durer beaucoup plus longtemps que les lampes à incandescence. Alors pour celle-là, je n'ai pas sa durée de vie exacte, puisqu'elle était déjà là quand j'ai emménagé il y a 4 ans. Donc elle a minimum cet âge-là. D'après ce que j'ai pu voir sur internet, les LED durent entre 50 000 à 100 000 heures d'utilisation. Cependant, les lampes à LED, elles, ne vivent que 15 000 à 25 000 heures. Pourquoi Parce que bien souvent, ce ne sont pas les LED qui lâchent, mais le circuit qui les alimente. C'est même le point faible de ce type de lampe. Moi, je suis prêt à vous parier que les LED, ici, fonctionnent encore. D'ailleurs, on va le vérifier tout de suite. J'ai ici une alime 12 volts, mais je ne vais pas pouvoir les allumer tout en même temps parce que la tension n'est pas assez élevée. Ce que je vais faire, je vais vous les allumer une par une, je vais vous montrer. Par exemple, celle-là. Hop, celle-là aussi, je les ai toutes testées, hein, elles fonctionnent parfaitement, donc ce ne sont pas les LED qui ont grillé, hein, mais c'est bien donc ce circuit comme je vous l'ai dit. Dernière chose, peut-on réparer ça Eh bien hélas, la réponse est non. Vous l'avez vu, les lampes sont moulées d'un seul bloc en usine, donc pour les démonter, il faut les détruire. Et aussi, les fabricants ont chacun un circuit d'alimentation différent, donc difficile de savoir par quoi le remplacer. Une solution, ce serait peut-être d'avoir des lampes avec juste des LED et une alimentation séparée. Ça existe pour certains plafonniers, mais pour l'avoir déjà vu, c'est très compliqué de trouver une alimentation de rechange. Et n'espérez pas non plus pouvoir la réparer, parce que là aussi, c'est moulé d'un bloc dans du plastique. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est d'éviter les lampes trop bas de gamme, parce que c'est à peu près certain que le fabricant aura rogné sur la qualité de l'alimentation. En tout cas, merci d'avoir suivi ce bonus. S'il vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir vos connaissances sur les LED, je vous laisse une de mes autres vidéos en description. Et on se retrouve le 7 mai pour un nouvel épisode. A bientôt